അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് എടുക്കുകയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് വേരിയേഷൻ ഓഫ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി വിത്ത് ഡൈലൂഷൻ രണ്ടും പറയാനുണ്ട് വേരിയേഷൻ ഓഫ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി വിത്ത് ഡൈലൂഷൻ പറയാനുണ്ട് വേരിയേഷൻ ഓഫ് മൊളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി വിത്ത് ഡൈലൂഷൻ രണ്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വേരിയേഷൻ ഓഫ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഡെഫിനേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓർ സ്പെസിഫിക് കണ്ടക്ടൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ സ്പെസിഫിക് പ്രോക്കൽ ഓഫ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഓർ സ്പെസിഫിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈ കണ്ടക്ടിവിറ്റിക്ക് ഒരു ഡെഫിനേഷൻ കൂടിയുണ്ട് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഈസ് ഓൾസോ ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ കണ്ടക്ടൻസ് ഓഫ് ദി അയോൺസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടക്ടൻസ് ഓഫ് ദ അയോൺസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇത്രയും സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടെന്ന് ചേരിക്കും ഇത്രയും സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഏതോ ഇപ്പം പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് ആരും ആയിക്കോട്ടെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ കയ്യിലുണ്ട് ഇതിൽ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബിനുള്ളിലുള്ള അയോൺസ് കാണിക്കുന്ന ഇതിനുള്ളിൽ എത്ര അയോൺസ് ഉണ്ടാവും ആ അയോൺസ് കാണിക്കുന്ന കണ്ടക്ടൻസിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഡെഫിനേഷൻ ശ്രദ്ധിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ കണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾസോ ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ കണ്ടക്ടൻസ് ഓഫ് ദ അയോൺസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ മുഴുവനായിട്ട് എത്ര അയോൺസ് ഉണ്ട് എന്നെല്ലാം നോക്കുക ഈ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബിനുള്ളിൽ എത്ര അയോൺസ് ഉണ്ടോ ആ അയോൺസ് കാണിക്കുന്ന കണ്ടക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഈ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബിലുള്ള അയോൺസിൻ്റെ കണ്ടക്ഷനെയാണ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് ഞാൻ ഇതിനെ ഡയലൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകാം ഡയലൂഷൻ നടക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്ന രണ്ടത് ഞാൻ ഇതിനെ ഡയലൂട്ട് ചെയ്യാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ സോൾവൻ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ സോൾവൻ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എന്താ സംഭവിക്കുക വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബിനുള്ളിലുള്ള അയോൺസിൻ്റെ എണ്ണം തീർച്ചയായിട്ടും കുറയും വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബിനുള്ള അയോൺസിൻ്റെ എണ്ണം കുറയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്തും കുറയും കണ്ടക്ടിവിറ്റി കുറയും അപ്പോൾ വേരിയേഷൻ ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെയാ പറയേണ്ടത് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഡിക്രീസസ് വിത്ത് ഡയലൂഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് റീസൺ പറയുക സ്പെസിഫിക് കണ്ടക്ടൻസ് ഡിക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഡയലൂഷൻ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് അയോൺസ് പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ ആ പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് അയോൺസ് ഇവിടെ കുറയില്ല എത്ര വെള്ളം ഒഴിച്ചാലും ആ അയോൺസ് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഈ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബിനുള്ളിൽ അയോൺസിൻ്റെ എണ്ണം കുറയും അപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് കണ്ടക്ടൻസ് decreases with the increase in dilution because of the decrease in number of ions per centimeter cube of the solution okay appo nammal variation of conductivity with the dilution a parnadu inna edutha parayam vannadu variation of molar conductivity with the dilution conductivity nu parayunnathu conductance of ions present in 1 cm cube molar conductivity am conductance of all the ions produced by one mole of the electrolyte in solution appo idine variation sadhikkalo idu rendu case aayittan explain cheyan povunnathu aadathe case parayunnathu for strong electrolytes for strong electrolytes strong electrolytes ne weak electrolytes ne separate cases aayittan explain cheyam okay appo strong electrolyte oru paadu examples nammal padichu kenju strong electrolyte examples aarike ennu parayunnundayiru nammal adha class il strong acids strong bases and salts ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഏത് സോൾട്ട് വേണ്ടിയിരിക്കും അല്ലെ ഇപ്പോൾ പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എന്താണ് സ്ട്രോങ് ലൈറ്റിന് ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞത് വിച്ച് വിൽ ഡിസോസിയേറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻ എക്വ സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മോൾ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എടുത്തു ഞാനത് വാട്ടർ ഡിസോൾവ് ചെയ്തു സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോ സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എടുത്തത് അതുകൊണ്ട് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും അയനൈസ് ചെയ്യപ്പെടും അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് അയൺസ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും കാരണം കംപ്ലീറ്റ് അയനൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല കണ്ടക്ടൻസ് കാണിക്കാൻ ആരെ കൊണ്ട് പറ്റും സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിനോട് പറ്റും ശരി ഞാൻ ഇതിന് ഡയലൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാം അപ്പോൾ സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് എന്താ സംഭവിക്കുക വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യും തോറും വോളിയം 
molar conductivity increases slightly on dilution because of the decrease in interionic interaction. Molar conductivity dilution is graphical light represent it. Y axis is molar conductivity. X axis is the square root of concentration. Lambda m against root c graph. Now, if you have a concentration, you can see the concentration. We have a concentration dilute. We have a concentration. 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 Initially, then, the is a conduction strong electrolytes. the dilute molar conductivity slight tight increase. The molar conductivity increases slightly. the graph Molar conductivity increases slightly on dilution because of the decrease in interionic interaction. Okay. Now, this is the concentration. This point is zero. Zero concentration. Concentration is zero. If you have 10 grams sugar, 10 grams sugar is glass water. Sugar is zero. If a bucket, it is zero. Concentration is zero. sugar is Concentration is zero. Concentration can never be zero. Now, we have to do the stage in the stage. We have to do the concentration. We have to do the concentration. That is why we have to do the infinite dilution. We have to do the zero concentration. We have to do the term in the infinite dilution. We have to dilute the glass. We have to dilute the glass. We have to dilute the glass. Now, we have to do the point in the molar conductivity. We have to do the graph in extrapolation. Extrapolate the answer. If we have a graph, we will move this movie and move this movie. We will move this scale. We will move this graph. We will move this graph. We will move this point. We will move this point. We will move this point. This point is zero concentration. We will move this point. 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 Lambda m zero. Alangil, ini ni berikan lambda m infinity, infinity. Entha bai kena riba lambda m anda iru molar conductivity. Molar conductivity at infinite dilution, zero concentration beri illya. Molar conductivity at infinite dilution. Molar conductivity at infinite dilution or limiting molar conductivity. Apa yang dah mencela kan? Maka for strong electrolytes, the value of limiting molar conductivity can be obtained by extrapolating the graph to y-axis or to zero concentration. Apa strong electrolytes ni lambda m zero value, le lambda zero m itu beri aranda. I lambda m zero value kan dibeli kan? Hendi cerita alam di, nama kita kita kerbin ya graph ini hendi cerita alam di extrapolate y-axis lek. Lambda zero ini hendi beli kan? Warna molar conductivity at infinite dilution or Limiting molar conductivity indicate as lambda m zero or lambda m infinity. Okay. Any anyway, is strong electrolytes obey the equation? Strong electrolytes obey an equation called Debye. Debye ne kitten double dipole moment the unit Debye. Debye Huckel. Huckel is written in Huckel's rule of aromaticity, organic chemistry, 4 n plus 2 pi electrons. Debye Huckel Onsager equation. Simply it is called as Onsager equation. Debye Huckel Onsager equation. Onsager equation is simple. The third name is that. Strong electrolytes obey the equation. I question is written in lambda m that is molar conductivity is equal to lambda m0 that is limiting molar conductivity or molar conductivity at infinite dilution lambda m equal to lambda m0 minus a root c apa oru term endha nu parayanam lambda m is molar conductivity lambda 0m or lambda m0 is limiting molar conductivity 
ചില ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ബി റൂട്ട് സി എന്നുണ്ടാവുക എ റൂട്ട് സി ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല എ ആയാലും ബി ആയാലും അതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് എ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ആൻഡ് സി ഇസ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഈ രണ്ട് ടേമും നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഡിബൈ ഹക്കൽ ഓൺ സാഗ്രിക്കേഷൻ ഇനി ഒരു മീറ്റിംഗ് കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക സി എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെൻട്രേഷൻ സീറോ ആയാൽ സി സീറോ ആയാൽ ഇത് മുഴുവൻ എന്താവും സീറോ ആവും അപ്പൊ ലാം ഡാം എന്താവും അതന്നെ ഞാനിവിടെയും പറഞ്ഞത് സി സീറോ ആയാൽ ലാംഡായം എന്തിന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് മാറും ലാംഡ സീറോ എമ്മിന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് മാറും ലാംഡായം സീറോക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ അപ്പൊ സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സിന്റെ ഡോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെ വേരിയേഷൻ ഓൺ ഡയലൂഷൻ പരീക്ഷ വെച്ചോ പരീക്ഷക്ക് പലതവണ വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈൻ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പലതവണ പരീക്ഷക്ക് വന്നതാണ് മൊളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓഫ് സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ഇൻക്രീസസ് സ്ലൈറ്റ്ലി ഓൺ ഡയലൂഷൻ കാര്യമായിട്ട് കൂടില്ല കാരണം നമ്പർ ഓഫ് അയോൺസ് ഫിക്സ്ഡ് ആണ് എത്ര വാട്ടർ ഒഴിച്ചാലും നിങ്ങൾ ആദ്യം എടുത്ത് എത്ര മോളുണ്ടോ അയാൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അയോൺസ് മാത്രമേ അവിടെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് സ്ലൈറ്റ് ഇൻക്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസസ് സ്ലൈറ്റ്ലി ഓൺ ഡയലൂഷൻ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ റീസൺ ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഡിക്രീസ് ഇൻ ഇൻറ്റർ അയോണിക് ഇൻറ്ററാക്ഷൻ ഓക്കെ ഇനി സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി സെക്കൻഡ് കേസ് വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സിൻ്റെ variation of molar conductivity for weak electrolytes on dilution weak electrolytes the definition parna which dissociate only partially or slightly in aqueous solution example side parna weak acids and weak bases for example aite edunna acetic acid or weak acid aan acetic acid korcha gram acetic acid edu nammal endu cheyunu water dissolve cheyunu weak ayadond complete aayta anise illa കുറച്ചുകൂടെ വാട്ടർ ഒഴിക്കുന്നു കുറച്ചെണ്ണം അയനേസി കുറച്ചുകൂടെ വാട്ടർ ഒഴിക്കുന്നു അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും കുറച്ചെണ്ണം കൂടെ അയനേസി പിന്നെയും വാട്ടർ ഒഴിക്കുന്നു എന്താ സംഭവിക്കുക കുറച്ചെണ്ണം കൂടെ അയനേസി അപ്പോൾ വാട്ടർ ഒഴിക്കും തോറും അഥവാ ഡയലൂട്ട് ചെയ്യും തോറും അയോ അയോൺസിൻ്റെ എണ്ണം സൊല്യൂഷനിൽ കൂടി കൂടി വരും അല്ലേ അപ്പോൾ അയോൺസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി റാപ്പിഡായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രൈ ഡേസിൽ അയോൺസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടിയില്ലേ അയോൺസ് നമ്മൾ ഇൻട്രാക്ഷൻ കുറേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് അയോൺസ് ഇൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ഇൻക്രീസസ് ദർ ഫോർ എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഫോർ വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ദ മൊളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസസ് റാപ്പിഡ്ലി ഓൺ ഡയലൂഷൻ മൊളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസസ് റാപ്പിഡ്ലി ഓൺ ഡയലൂഷൻ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദി നമ്പർ ഓഫ് അയോൺസ് ഇൻ സൊല്യൂഷൻ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് അയോൺസ് സൊല്യൂഷൻ കൂടാതെ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്പർ ഓഫ് അയോൺസ് ഉണ്ടായത് അസറ്റിക് ആസ് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ അസറ്റിക് ആസിൽ എന്ത് വർദ്ധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇക്കുലബിരുത്തി പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന ടേം ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ എന്താണ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് അയണൈസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ടോട്ടൽ എത്ര ഇപ്പം തൗസൻഡ് മോളിക്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര എണ്ണം അയണൈസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ വാട്ടർ ഒഴിക്കും തോറും അയണൈസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കൂടും അതായത് ആൽഫയുടെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻ അയോൺസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടി കൂടി വരും ശരി അപ്പൊ വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സിൽ വീണ്ടും പറയുന്നത് എന്താ പറയുക ഫോർ വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ദ മൊളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസസ് റാപ്പിഡ്ലി ഓൺ ഡയലൂഷൻ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദി നമ്പർ ഓഫ് അയോൺസ് ഇൻ സൊല്യൂഷൻ ഓർ ഡ്യൂ ടു ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ വീണ്ടും ഗ്രാഫിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നേരത്തെ വരച്ചത് പോലെ തന്നെ ഗ്രാഫ് ഇവിടെയും വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ വൈ ആക്സിൽ എന്തായിരുന്നു എടുത്തത് മൊളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എക്സ് ആക്സിൽ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ നമ്മൾ പറയുന്നത് ആദ്യം തന്നെ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതായത് ഇനീഷ്യൽ ആയിട്ട് ഡയലൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് അയൺസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് അയൺസ് വളരെ കുറവായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടക്ഷൻ വളരെ വളരെ കുറവായിരിക്കും നേരത്തെ സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ആദ്യം തന്നെ വാട്ടർ ചെയ്യുമ്പോൾ മാക്സ് എന്താ പറയുക ഒരുപാട് അയോൺസ് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് കണ്ടക്
പക്ഷെ ഏതിൻ്റെ കേസിൽ പോസിബിളാണ് സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രിൻ്റെ കേസിൽ ലാംഡാസിറോ വാല്യൂ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം എക്സ്ട്രാബ്ലേഷൻ വഴി വീക്ക് ഇലക്ട്രൈൻ്റെ കേസിൽ എന്ത് പറ്റില്ല ഈ എക്സ്ട്രാബ്ലേഷൻ പോസിബിൾ അല്ല അതുകൊണ്ട് ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് ലാംഡാ സീറോ എം വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഡിബൈ ഹക്കൽ ഒൺസാഗർ ഇക്വേഷൻ ഒബേ ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആണെന്ന് എക്സാം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ബോത്ത് സ്ട്രോങ് ആൻഡ് വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ആൻസർ എന്താ പറയുന്നത് ഡിബൈ ഹക്കൽ ഒൺസാഗർ ഇക്വേഷൻ ഈസ് ഒബേഡ് ബൈ സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ഓൺലി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഗ്രാഫും കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ത്രീ മാർക്സ് ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ടാണ് വരാറ് നന്നായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആ